Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Sức khỏe 365 phát sóng hàng ngày trên INTV với sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh suy giáp là một căn bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy không thể điều trị được khỏi hoàn toàn nhưng vẫn có rất nhiều cách chữa bệnh suy giáp hiệu quả và hạn chế tối đa được biến chứng của bệnh. Tuy nhiên, quá trình điều trị cũng đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ giữa chế độ vận động và dinh dưỡng. Nội dung cụ thể sẽ có trong Sức khỏe 36 năm ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn bác sĩ Trần Kim Oanh đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân. Thưa bác sĩ ạ, suy giáp là gì và vì sao lại có những nguyên nhân như thế nào để dẫn đến bệnh lý này? Bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn. Suy giáp là một cái tình trạng bệnh lý của tuyến giáp mà không tiết ra đủ hóc môn và máu và gây ra những cái bất thường trong cái chuyển hóa của cơ thể. Vì để mình hiểu rằng là về cái hoạt động của tuyến giáp thì mình phải mình nói qua một chút về tuyến giáp. Tuyến giáp là một cái tuyến hình con bướm nằm ở phía cổ trước và cái nhiệm vụ của nó là tiết ra các hóc môn cụ thể ở đây là T3 và T4 để giải phóng hóc môn đấy vào trong máu dưới sự kích thích của cái TSH của tuyến yên và cái sự chỉ đạo của của vùng hypothalamus đó là cái TRH. Cái nguyên nhân ban đầu đầu tiên phải kể đến đó là hậu quả của cái viêm giáp Hashimoto gây nên nó chiếm khoảng tới trên 90% là do bệnh viêm giáp Hashimoto gây nên suy giáp. Ngoài ra thì có thể có những cái nguyên nhân khác ví dụ như là bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp hoặc là cắt bán phần tuyến giáp để điều trị những cái bệnh lý về tuyến giáp ví dụ như là ca giáp hoặc là bệnh bazudo phải điều trị hoặc là những cái biểu nhân nhiễm độc mà không đáp ứng với điều trị nội khoa người ta phải điều trị phẫu thuật hoặc là những bệnh nhân đã phải điều trị yếu để điều trị những cái bệnh lý về tuyến giáp thì đấy cũng là những cái nguyên nhân mà có thể gây ra suy giáp về phương pháp điều trị về cách phòng ngừa thì như thế nào à, hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh ạ chúng ta áp dụng những cái phương pháp điều trị và có được hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại cũng như là đội ngũ các cái chuyên gia đầu ngành à, về vấn đề này thì bác sĩ có thể tiếp tục có thêm những chia sẻ để các bệnh nhân có thể hiểu rằng là việc phát hiện sớm điều trị với các cái cơ sở y tế mà uy tín thì có thể giúp cho quá trình điều trị bệnh rất hiệu quả khi mà người bệnh đến ở đây với chúng tôi thì đã được các cái bác sĩ chuyên khoa về nội tiết, những bác sĩ có kinh nghiệm hoặc là những các bác sĩ trẻ mà đào tạo rất là bài bản ở những cái trường đại học có danh tiếng, người ta thăm khám và người ta đã phát hiện ra được những cái triệu chứng cũng như là những cái người ta chỉ định những cái xét nghiệm cần phải làm ví dụ như là định lượng cái hóc môn của tuyến giáp, đánh giá TSH, T3, T4 hoặc là những cái kháng thể trong 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 máu của người bệnh để người ta phát hiện ra và nếu như mà chuẩn đoán ra bệnh thì chúng tôi sẽ điều trị luôn cho người bệnh và các cái phương pháp điều trị thì khi mà đã suy giáp rồi thì cái vấn đề liệu pháp hóc môn thay thế là cái điều trị lâu dài và gần như là suốt đời với cái liều lượng như thế nào và cái cách thức dùng thuốc như thế nào thì chúng tôi sẽ tư vấn cho từng người bệnh vì vì mỗi một cá thể nó sẽ có một cái sự phù hợp khác nhau. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi. Suy giáp là một căn bệnh cần phải điều trị kéo dài và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cung cấp những dịch vụ khám chữa bệnh cao cấp, chuyên sâu, uy tín cho người bệnh tiểu đường. Với các chuyên gia đầu ngành về nội tiết đái tháo đường, đặc biệt có sự kết hợp chặt chẽ với những chuyên gia của các chuyên khoa khác như Trung tâm Tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm, Trung tâm chấn thương chỉnh hình, Trung tâm dinh dưỡng sẽ bảo đảm sự chuẩn xác khi đưa ra phát đồ điều trị cho người bệnh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.